So friends, now we will talk about how to cube a number faster. So friends, if you go to a bank exam, you go to a SBA exam, or IVBS exams, or RBA exams, if you go to a bank exam, what do you want to do? What number is a square number or a cube number? So if you want to do faster techniques, you can clear these competitive exams. So friends, now, 31 cube, 41 cube, 51 cube, if you want to do 51 cube, if you want to do 51 cube, if you want to do 51 cube, into 51. So, this is the two minutes. But in a bank exam, one question is cracked for 30 seconds. So, that's why there is a cube number or a square number. There is no number. So, there is no pen or paper. We can tell you one answer. So, now we can see how a cube can be a number. So, friends, now we can see what numbers are. 12 cube, 13 cube, 14 cube, 21 cube. So, there are different numbers. So, how can a cube be easy to be easy to be a cube? அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சின்னதா அந்த டேப்ல கோலம் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அது ஒன்றும் கிடையாது கியூப் ஆஃப் அ நம்பர் ஒன் கியூப்னா ஒன்னு டூ கியூப்னா எயிட் ஃபோர் கியூப்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் நீங்கள் ட்வெண்ட்டி கியூப் தேர்ட்டி கியூப் வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் வெறும் நைன் கியூப் வரைக்கும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ அது அந்த நைன் கியூப்பை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நைன்டி நைன் கியூப் வரைக்கும் உங்களால் ஈஸி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் வெறும் இந்த ஒம்பது நம்பரோட கியூப்பை மட்டும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டா போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுப்பாங்களே டுவெண்ட்டி டூ கியூப் தேர்ட்டி ஒன் கியூப் ஃபார்ட்டி ஒன் கியூப் அந்த நம்பரை பார்த்து இது எந்த கேஸில் அந்த நம்பர் வருது அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு 12 cube னு வெச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்றேன் 12 cube என்னன்னு கேக்குறாங்க சோ மொதோ இந்த நம்பர் இந்த கேஸ்ல எந்த கேஸ்க்குள்ள இந்த நம்பர்ஸ் வருதுன்னு நீங்க பார்க்கணும் 12 வா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 1 இது 12ங்கிறது ஒரு நம்பர் அந்த நம்பர் எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இந்த 12ங்கற நம்பர் கேஸ் 1ல இருக்குன்னு அர்த்தம் For example, 22 cube is given to you. Now, what is the case of this case? The case of number starts at 1 is the case number 1. The number ends at 1 is the case number 2. The same number is the case number 3. The same number is 2, 2. So, what do you say? This is the case number 3. One way, 91 cube is the case number 3. So, what is the case number 3? So, what is the case number 3? So, what is the case number 2? The number ends at 1. That is why the case number 4 is different numbers. For example, 24 is the case number 1. The number 1 is the case number 1. The same number is the case number 1. But, what is the case number 3? So, what is the case number 4? So friends, if you are going to study the cube shortcut, you will know two things. First, the number is the case. That is the case number. If you are going to study the 9 cube, you will be able to study the sums. Starting one cube, you will be able to study the 99 cube. Now, one of you will be able to tell you what you will be able to do with the 1-0 cube. So, there is a shortcut. If you are going to study the shortcut, you will be able to apply the shortcut to the shortcut. So friends, now we will be able to apply the first easy number. இதிருக்கு நம்பல் first number 12 cube right நம்ப first number கண்டு பிடிக்கப் போரும் 12 cube இப்போ 12 cube ஓட answer என்ன கேக்கிறாங்க நம்ம ச்கூல் என்ன பணிப் 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 12 into 12 into 12 நின் சொல்லி குடுத்திருப்பாங்க இது ரண்டுத்தி multiply பண்ணும் ஒரு answer வரும் அந்த answer 12 ஆல multiply பண்ணும் right அந்த மாறி 12 அப்படியை எல்துவிட்டேன் 1 இங்க எல்துவிட்டேன் அதே மரி 2 இங்க எல்துவியாத் ஒரு changes மைக் கடையாது அடுத்தது 2 நீங்க square பண்ணும் 2 நீங்க square பண்ணீங்க நான் 4 Right? 2 and you cube is 8. This is step number 1. So, if you tell me what number you have, that number is the first end. What do you think? 1, 2. If you do 2 and square, 4 and cube is 8. This is the first number and last number. What change do you have to do? Here, 4 is double. So, 4 plus 4 is 8. That's why 2 is double. 2 is double. 4 is also 4. So, friends, 4 is equal to 8. If you do a number, you have to do a number. That number starts at 1 and ends at 1. What case do you have to do? That's what case is. That's what case is. That's what case is. Case number 1, number starts at 1. So, 1 is the number start. So, what do you do? If you put these two numbers here, So, 2 square is 4, 2 cube is 8. If you disturb the first number and last number, So, if you double the 2 is 4, So, 4 is double the 8. Now, how do you add? Here, you put 8 here. What do you do? So, 8 plus 4 is 12. 2 is the same. The remainder is 1. So, 4, 5, 6 is 1. So, last line is 1. So, friends, we have to answer the final answer 1728. So, this is the answer of 12 cube. 
ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணாமல் இதை அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பெண்ணை யூஸ் பண்ணவே வேண்டாம் மைண்ட்லேயே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி போட்டுடலாம் ரைட் எப்போதும் என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க இல்லை எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல்வுன்னு ரெண்டு நம்பரை போடக்கூடாது எப்போதும் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் போடணும் டூவை மட்டும் தான் போடணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரிமைண்டர் ஒன்னு கொண்டு வந்துடுங்க ரைட் ஸோ ஃபைனலாக டுவெல் கியூபோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் டூ எயிட் ஒருவேளை நீங்கள் கேல்குலேட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர் பார்த்தாச்சு ஸோ இது மாதிரி எல்லா நம்பர்ஸ்க்குமே எப்படி இந்த ஷார்ட் கட் வச்சு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஏன்னா கேஸ் நம்பர் ஒன் ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணும் கேஸ் நம்பர் டூ ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணும் ஸோ கேஸ் நம்பர் த்ரீ கேஸ் நம்பர் ஃபோர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாமல் எல்லா நம்பர்ஸுமே இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது நம்பர் பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் கியூப் ஸோ தேர்ட்டின் கியூப் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரைட் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்த மெத்தடு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேர்ட்டீன் இன்டூ தேர்ட்டீன் இன்டூ தேர்ட்டீன் இதை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் சால்வ் பண்ணணும் ரைட் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் இல்லை சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸில் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ரைங்களா சரி தேர்ட்டீன் கியூபா இது எந்த கேஸ்ன்னு போதோ பாருங்கள் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஒன் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஒன்னா இது கேஸ் நம்பர் ஒன் அப்போ என்ன பண்ணோன்னா உங்கள் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை அப்படி எழுதிடுங்க ஒன் அண்டு த்ரீ அடுத்தது த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைன் த்ரீயை கியூப் பண்ணிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செவன் எப்போதும் சொல்லியிருக்கல அந்த அந்த டேப்ல காலத்தை படித்து வச்சுக்கோங்க த்ரீ கியூப் என்ன இது ட்வெண்ட்டி செவன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டேப்ல காலம் கூட தேவைப்படாது ஏன்னா நைன் கியூப் வரைக்கும் ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் ரைட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் த்ரீ அப்படி எழுதிட்டீங்க த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைனு த்ரீயை கியூப் பண்ணிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செவன் அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பரையும் கண்டுக்கூடாது லாஸ்ட் நம்பரையும் கண்டுக்கூடாது பாக்கி இருக்கிற இந்த ரெண்டு நம்பரை டபுள் பண்ணும் ஸோ நைனை டபுள் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் ரைட் த்ரீயை டபுள் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் அவ்வளோதான் அப்புறம் நீங்கள் எப்போதும் போல் ஆட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் நல்லா கவனிங்க இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது ஒரே ஒரு நம்பர் தான் நீங்கள் கீழே இருக்கணும் இதை மட்டும்தான் இருக்க முடியும் செவனை மட்டும்தான் ஸோ பாக்கி ரிமைண்டர் டுவெண்ட்டினு போட்டுறாதீங்க ரிமைண்டர் வந்து டூ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுது புரியுதுங்களா டுவெண்ட்டி செவன் செவனை மட்டும்தான் நீங்கள் போடணும் ரிமைண்டர் டூவை தூக்கி மேலே போட்டணும் ரைட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூங்கிறது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நைனுங்கிறது டுவெண்ட்டி நைன் ஒரு நம்பர் தான் போடணும் நைனை மட்டும் தான் போடணும் ரிமைண்டர் திருப்பி டூவை கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்கிறது லெவனு ஸோ லெவன்னா ரெண்டு ஒன் போட்டுறக்கூடாது ஒரே ஒரு ஒன்னை தான் போடணும் ஸோ ரிமைண்டர் பாக்கி இருக்கிற ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது டூ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சர் டூ ஒன் நைன் செவன் தேர்ட்டின் கியூபோட ஆன்சர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது கேஸை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எதில் முடியுது ஒன்னில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அந்த கொடுத்துருக்கிற நம்பர் அப்படி எழுதணும் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணும் த்ரீயை கியூப் பண்ணும் ஃபஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரை விட்டுறணும் நடுவில் இருக்க ரெண்டு நம்பரையும் டபுள் பண்ணும் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச கேன்சர் டூ ஒன் நைன் செவன் இப்போ நம்ம மூணாவது நம்பர் பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ மூணாவது நம்பர் என்ன எழுதியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் கியூப் ஒரு பெரிய நம்பர் ஸோ ஒரு சின்ன நம்பர்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பெரிய நம்பராக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர்டீன் கியூப் ஸோ ஃபோர்டீன் கியூப்னா இந்த எந்த கேஸ்ன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லிடலாம் நம்பர் ஸ்டார்ட் செட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்பர் ஸ்டார்ட் செட் ஒன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற நம்பர் ஒன் ஃபோர் அப்படியே நீங்கள் போட்டணும் ஸோ ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபோரை கியூப் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதில் எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் விட்டுணும் பாக்கி இருக்கிற நடுவில் இருக்க ரெண்டு நம்பரையும் டபுள் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ்டீனை டபுள் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனுங்க தேர்ட்டி டூ ஸோ ஃபோரை டபுள் பண்ணிங்கன்னா எயிட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போதும் போல் ஆட் பண்ணும் ஸோ மறந்துடாதீங்க இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு இருக்குது ஒரு நம்பர் தான் நீங்கள் கீழே இருக்கணும் ஸோ ஃபோரை மட்டும் இறக்கிட்டிங்கன்னா ரிமைண்டர் சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ் வந்து பாக்கி இங்கே தான் போகும் சரிங்களா ஸோ பாக்கி என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸுங்கிறது டுவெல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று மொத்தமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணுறனா ஆட் பண்ணலாம் இல்லை தனித்தனியாக நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுறனாலும் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ எப
நம்பர் எதில் முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னில் முடியுது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாமல் நம்ம ஒரு மூணு நம்பர் தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஃபிஃப்டீன் கியூப் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீன் கியூப் செவன்டீன் கியூப் எயிட்டீன் கியூப் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லா நம்பர்ஸோட கியூபும் உங்களால் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கேஸ் நம்பர் டூ பார்க்கலாம் எப்படி டுவெண்ட்டி ஒன் கியூபும் தேர்ட்டி ஒன் கியூபும் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கேஸ் நம்பர் டூவில் ஒரு நம்பர்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ உங்கள் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் கியூப் முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஒன் ரைட் ஆனால் இப்போ பார்க்க போகிற ரெண்டு நம்பருமே நம்பர் என் செட் ஒன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் நம்பர் ஒன்னில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஒன் எழுதுவீங்க டூ எழுதுவீங்க அப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க இப்போ முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் பட் இது நம்பர் என் செட் ஒன் ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே ரிவர்ஸ்லேருந்து எழுதிட்டு வாங்க இங்கே ஒன்றை போடுங்க அடுத்து இங்கே டூவை போடுங்க அதுக்கப்புறம் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஃபோர் டூவை கியூப் பண்ணுங்க எயிட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க போன நம்பருக்கும் போன அதாவது போன கேஸில் சால்வ் பண்ண நம்பருக்கும் இந்த கேஸில் சால்வ் பண்ண நம்பருக்கும் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் போன கேஸில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் எழுதுவோம் பட் இந்த கேஸில் ரைட்லேருந்து லெஃப்டில் எழுதுகிறோம் ஏன்னா நம்பர் என் செட் ஒன் ரைட் இப்போ எப்போ வந்து போல ஃபஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் விட்டுருங்க இந்த ரெண்டு நம்பரை டபுள் பண்ணுங்க டூவை டபுள் பண்ணிங்கன்னா ஃபோரு ஸோ ஃபோரை டபுள் பண்ணிங்கன்னா எயிட் ஸோ இது என்ன சொல்லலாம்னா ஒன்று ஃபோரும் டூவும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸு எயிட்டும் ஃபோரும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல்வு ரிமைண்டர் ஒன்று ஸோ எயிட் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது நைன் போன என்ன பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ ஒருவேளை தேர்ட்டி ஒன் கியூப் என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஒன் கியூப் நீங்கள் பாக்கி இருக்கிற எல்லா நம்பருக்கும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பண்ணி பார்த்தா தான் உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் ஸ்பீடாக போட முடியும் ரைட் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் கியூப் தேர்ட்டி ஒன் கியூப்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க முதல் இது என்ன கேஸ் கேஸ் நம்பர் டூ ஏன்னு வச்சுக்கோங்க நம்பர் என் செட் ஒன் அப்போது நீங்கள் எழுதுறது ரைட்லேருந்து எழுதிட்டு வரணும் ஸோ ரைட்லேருந்து எழுதினீங்கன்னா ஒன்று த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நயன் த்ரீ கியூபுங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் விட்டுணும் ஸோ நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை மட்டும் டபுள் பண்ணணும் ஸோ த்ரீயை டபுள் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் நைனை டபுள் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் இப்போது எப்போதும் போல் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஒன்று ஒன்று அப்படியே போட்டுருங்க சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது நைன் அப்படியே போட்டுருங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எயின் ப்ளஸ் நைன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் எப்போதும் ஒரு நம்பர் தான் போடணும் ஸோ செவனை மட்டும் போடுங்க ரிமைண்டர் டூ கொண்டு வந்துடுங்க டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டூங்கிறது டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ லாஸ்ட்டில் ரெண்டு நம்பர் போட்டாகணும் வேறு வழி கிடையாது so 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 27 27 இது எழுதுனதுக்கு அப்புறமா फर्स्ट நம்பரையும் लास्ट நம்பரையும் விட்டுறணும் சோ நடுவுல இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை டபுள் பண்ணுங்க சோ இது டபுள் பண்ணீங்கனா 54 இது டபுள் பண்ணீங்கனா 54 சோ நீங்க மறந்துராம பேப்பர் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்க ரைட் இது சொல்லிட்டேனா ஈஸியா போய்டும் சோ நீங்க ஒரு ரெண்டு வாட்டி தப்பா போட்டாதான் மூணாவது வாட்டி உங்களுக்கு आंसर கரெக்ட்டா வரும் சோ அப்பதான் நீங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறது தெரியும் சோ फ्रेंड्स இப்ப பார்த்தது சேம் நம்பர்ஸ் ஓட கான்செப்ட் சோ சேம் நம்பர்ஸ் வந்தா கேஸ் நம்பர் 3 ல ஒரு நம்பர் வந்துச்சுனா எப்படி சால்வ் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஒருவேளை 44 கியூப் வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்க என்ன சொல்லலாம் 4 கியூப் என்னது 64 சோ 64 64 64 64 னு நாலு வாட்டி எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நடுவுல இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை டபுள் பண்ணுங்க பட் எப்போதும் எழுதும் போது கீழ நீங்க ஒரு நம்பர் தான் எழுதணும் ரெண்டு நம்பர் எழுத கூடாது சோ ஒரு ஒரு நம்பரா எழுதிட்டே வாங்க ஃபைனலா எத்தனை நம்பர் வருதோ அத்தனை நம்பர் எழுதிடுங்க அதான் உங்களோட ஆன்சர் சோ फ्रेंड्स இப்போ நம்ம பார்க்க போறது கேஸ் நம்பர் 4 ல ஒரு நம்பர் சோ கேஸ் நம்பர் 4 வந்து डिफरेंट நம்பர்ஸ் எப்போதும் இந்த கேஸ் நம்பர் 1 ல நிறைய சம் போட்டு பாருங்க கேஸ் நம்பர் 2 கேஸ் நம்பர் 3 இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ்ல நிறைய சம்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா கேஸ் நம்பர் 4 डिफरेंट நம்பர்ஸ்க்கு போங்க ஏனா डिफरेंट நம்பர்ஸ் எடுத்தோனே போனீங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சோ डिफरेंट நம்பர்ஸ் வந்தா எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின வந்து ஒரு ஒரு நம்பர் எடுத்துறோம் 23 கியூப் சோ இதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் so friends different case la or number paaka porom 23 cube so friends ipo different number ah irundhuchu na konja gavanama ne gavanichukonga eppadi solve pannu na ipo inge irukra 2 ngiradhu or number 3 ngiradhu or number rendume vevvera number right first 2 va cube pannunga 2 va cube pannina 2 into 2 into 2 2 cube enna nu paarenga 8 so and 8 inge potrunga அடுத்தது 3 கியூப் 3 கியூப்ங்கிறது 27 பக்கத்துலயே போடாதீங்க லாஸ்ட்ல 27 னு போடுங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா 2 ங்கிறது கியூப் 8 சோ 3 ஓட கியூப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 27 அப்புறம் என்ன பண்ணனும் நடுவுல ரெண்டு நம்பர் போடணும் முன்னாடி கேஸ்லாம் பாத்தீங்கல எப்போதும் நான்கு நம்பர் எழுதணும் சோ அதுல ரெண்டு நம்பர் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த நம்பர் ஒண்ணு எழுத போறோம் இங்க ஒரு நம்பர் எழுத போறோம் நல்லா கவனமா கவனிச்சுக்கோங்க 2 ஸ்கொயர் பண்ணி 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் 2 ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 4 சோ இந்த 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 4 into 3 அப்படிங்கிறது 12 அடுத்து 3 ஸ்கொயர் பண்ணி 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் சோ 3 ஓட ஸ்கொயர் வந்து 9 னா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா 18 இது எழுதிட்டீங்கனாலே மத்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் ஏனா அதான் கேஸ் 1 2 3 பாத்துட்டீங்கல இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க फर्स्ट நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் விட்டுட்டு ரெண்டு நம்பரையும் நீங்க டபுள் பண்ணிடுவீங்க ரைட் फ्रेंड्स நான் இன்னொரு வாட்டி வேணா எழுதி காட்டுறேன் என்ன பண்ணனும்னு இது ரெண்டுமே சேம் நம்பர்ஸ் கிடையாது डिफरेंट நம்பர்ஸ் அப்படிங்கும்போது फर्स्ट நம்பரை கியூப் பண்ணுங்க 2 கியூப் அப்படிங்கிறது 8 அடுத்து 3 கியூப் அப்படிங்கிறது 27 ரெண்டு நம்பரை இப்படி போடுறங்க அதுக்கு அப்புறம் फर्स्ट நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி இரண்டாவது நம்பரோட multiply பண்ணனும் சோ 2 ஸ்கொயர் பண்ணீங்கனா 4 இரண்டாவது நம்பர் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா 4 3ங்கறது 12 சோ அத இங்க போட்டுங்க அடுத்து 3 ஸ்கொயர் பண்ணி 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 3 ஸ்கொயர் பண்ணீங்கனா 9 9 2ங்கறது 18 சோ फ्रेंड्स அப்புறம் என்ன பண்ணனும் फर्स्ट நம்பர் லாஸ்ட் நம்பரை வெட்டணும் சோ பாக்கி இருக்க ரெண்டு நம்பரை டபுள் பண்ணனும் சோ 18 ஐ டபுள் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா 36 12 ஐ டபுள் பண்ணீங்கனா 24 சோ फ्रेंड्स இப்போ எப்போன போல நீங்க ஆட் பண்ணிடுங்க இங்க 27 இருக்கு வெறும் 7 தான் நீங்க போட முடியும் ரிமைண்டர் நீங்க 2 வ கொண்டு வரணும் சோ 18 plus 2 ங்கறது 20 20 plus 30 அப்படிங்கறது 56 சோ இத மட்டும் தான் நீங்க போடணும் 6 அ மட்டும் தான் போடணும் சோ ரிமைண்டர் என்ன கொண்டு வந்தனா நீங்க 5 அ கொண்டு வந்தனும் ரைட் சோ 24 plus 12 ங்கறது 36 36 plus 5 ங்கறது 41 சோ 1 அ மட்டும் தான் நீங்க போடணும் ரிமைண்டர் 4 சோ 8 plus 4 ங்கறது 12 சோ லாஸ்ட் நம்பர் அப்படியே போடுறங்க சோ ஃபைனலா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா 12167 சோ இந்த நம்பரை கியூப் பண்ணா கண்டிப்பா 12167 தான் உங்களோட ஆன்சரா இருக்கும் சோ फ्रेंड्स எப்போ மே இந்த ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் நீங்க கரெக்ட்டா எழுதிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சோ கேஸ் நம்பர் 1 ல இந்த ஸ்டெப் மாறும் கேஸ் நம்பர் 2 ல அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆ வரும் கேஸ் நம்பரோட 1 ஓட ரிவர்ஸ் தான் கேஸ் நம்பர் 2 சோ கேஸ் நம்பர் 3 ல இந்த ஸ்டெப் மாறும் இப்ப பார்த்தது கேஸ் நம்பர் 4 சோ ஒரு ஒரு கேஸ்லயுமே அந்த டெக்னிக்ஸ் மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னா ஆட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சோ फ्रेंड्स இன்னொரு ஒரே ஒரு நம்பர் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி डिफरेंट நம்பர்ஸ் சோ அது பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா கான்செப்ட் புரிஞ்சிரும் இப்போ நம்ம அடுத்த நம்பர் பார்க்கலாம் 42 கியூப் ஒரு பெரிய நம்பர் 42 கியூப்ங்கிறது ஒரு பெரிய
2 so adu inge potrunga adutha rendavathu number square panni modhu number oda multiply pannum so 2 va square pannina 4 inda 4 ala multiply pannina 16 avladha so friends naal number eldittale baaki enna pannonu ungalku therinjirum so first 4 cube 64 2 cube ngaradhu 8 so 4 square panni rendavathu number oda multiply pannunga 4 square pannina 16 16 into 2 ngaradhu 32 so rendavathu number square panni modhu number oda multiply pannunga 2 square vandu 4 so 4 into 4 ngaradhu 16 adukku appuram first number ye last number ye vetrano so baaki irukra rendu number yum double pannu so 32 a double pannina 64 16 a double pannina 32 so friends appuram neenga oru oru number add panni keela kondu vandrunga so inga 8 mattum dhaan irukku so 8 update potrunga adutha pathina 32 plus 16 ngaradhu 48 so 8 a mattum potittu reminder edha kondu varna neenga 4 a kondu vandrunu adutha pathina 32 plus 64 ngaradhu 96 96 plus 4 ngaradhu 100 nalla gavaninga inga 96 64 plus 32 அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா 96 சோ 96 plus 4ங்கறது என்ன கிடைக்கும் 100 கிடைக்கும் எப்போதும் ஒரு நம்பர் தான் போடணும் ஜீரோ மட்டும் தான் போடணும் ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும்னா 10 இருக்கும் சோ அந்த 10 ஐ இங்க கொண்டு வந்து போட்றங்க 64 plus 10ங்கறது 74 சோ फ्रेंड्स இந்த நம்பர் எதுக்கு எடுத்த அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் கிடைக்கும்னா 100 கிடைக்கும் 100 கிடைக்கும் போது நீங்க 10 னு போட்ற கூடாது எப்போதும் ஒரு நம்பர் தான் கீழ போடணும் சோ ஜீரோ மட்டும் கீழ போடிங்கனா ரிமைண்டர் 10 சோ फ्रेंड्स இந்த டெக்னிக் வச்சிட்டு இந்த ஒரே ஒரு டெக்னிக்ஸ் மட்டும் நீங்க வச்சிட்டு எந்த நம்பரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சோ फ्रेंड्स இப்போ நம்ம பார்த்தது ஃபுல்லாவே எப்படி ஒரு நம்பரை ஃபாஸ்டா கியூப் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் சோ இது என்ன பண்ணனும்னு கேட்டிங்கனா இந்த வீடியோஸ்ல நீங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறமா சோ மறந்திராம நீங்க நிறைய நம்பர்ஸ்க்கு பிராக்டீஸ் பண்ணி பாருங்க சோ 33 கியூப் 93 கியூப் 64 கியூப் இது மாதிரி ஒரு ஒரு நம்பர் எடுத்து பிராக்டீஸ் பண்ணி பாருங்க எப்போதும் நீங்க எடுக்கிற நம்பர் எந்த கேஸ்ல வருது நீங்க பார்க்கணும் அதுதான் முக்கியம் ரைட் சோ 64 அப்படினா அது ரெண்டுமே டிஃபரண்ட் நம்பர் is 19 cube அப்படிን கேட்டாங்கனா அது நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 1 இதுவே 61 cube னு கேட்டாங்கனா நம்பர் எண்ட்ஸ் அட் 1 ஒருவேளை 99 cube என்னன்னு கேட்டாங்கனா தட் இஸ் சேம் நம்பர் கேஸ் சோ அந்த நம்பரை பார்த்து என்ன கேஸ் னு கண்டுபிடிச்சு அந்த கேஸ்க்கு நாம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணனும் பார்த்தீங்கனா போதும் சோ எல்லா சம்ஸ்க்கும் ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சோ फ्रेंड्स மறந்திராம அந்த டேப்ல கோலம் மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணுங்க ஒரு சுமார் ரெண்டு மூணு சம் நீங்க போட்டுட்டே வந்தீங்கனா அந்த டேப்ல கோலம் உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆயிடும் சோ உங்க எக்ஸாம்ஸ் bank exams நீங்க எழுதும்போது சோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ்க்கு கியூப் தாங்கனா சோ கண்டிப்பா ஈஸியா இந்த நம்பர்ஸ் உங்களால கalculate பண்ண முடியும் சோ फ्रेंड्स இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டெக்னிக் நம்பர் 2 சோ how to square a number அதாவது 9 square 6 square 3 square சோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் நம்ம பார்த்தது how to cube a number ஒரு நம்பரை கியூப் பண்றது எப்படினு பட் இப்போ பார்க்க போறது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ்ோட ஸ்கொயர்ஸ் எப்படி ஈஸியா கalculate பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இப்போ 6 square என்னன்னு கேட்டா ஆன்சர் சொல்லிரலாம் 36 3 square என்னன் கேட்ட answer சொல்லிரலாம் 9 அதே மாதிரி 9 square என்னன் கேட்ட 81 so இந்த answers வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் 81 6 square வந்து 36 3 square வந்து 9 but இதுல என்ன problem அப்படினு கேட்டிங்கனா இப்போ 666 square என்னன் கேட்டா சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது கஷ்டம் calculator இல்லாம சொல்ல முடியாது for example க்கு இது சின்ன நம்பர் தான் 66 66 square அப்படினு கேட்டா அதுவும் சொல்றது கஷ்டம் so friends இந்த மாதிரி numbers அதாவது similar numbers க்கு square கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத நான் சொல்லி தரேன் இப்போ பாத்தீங்கனா first என்ன பண்ணுங்க நான் இந்த நம்பர் எடுத்துக்கறேன் ஏனா இந்த 3 digit நம்பர் நான் எடுத்துக்கறேன் ஓகே தான 3 digit நம்பர் that is 999 square இப்போ நீங்க என்ன பண்ணனும்னா வெறும் 9 square ஓட ஆன்சர் என்னது இப்போ நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்க 9 square 81 சோ நான் சொல்ற மாதிரி எழுதுங்க 8 இங்க போடுங்க கொஞ்சம் தூரம் தள்ளிட்டு இப்படி 1 போடுறங்க சோ फ्रेंड्स சொல்லது புரியுதுங்களா இந்த நம்பர் எடுத்துக்க மூணு நம்பர் square இருக்க நம்பர் நான் எடுத்துறோம் சோ 9 squareங்கறது 81 நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சோ 8 இங்க போட்டுறோம் 1 இங்க போட்டுறோம் 1 ஓட முன்னாடி நம்பர் என்னது 1 க்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன 0 சோ ரெண்டு வாட்டி 0 போட்டுறங்க சரிங்களா 8 க்கு அடுத்த நம்பர் என்னது ரெண்டு வாட்டி 9 போட்டுறங்க அவ்வளவுதான் ஆன்சர் வந்துரும் சோ फ्रेंड्स என்னென்ன பண்ணிருக்கோம்னு புரியுதுங்களா இன்னொரு வாட்டி வேணா நான் ஒரே ஒரு டைம் एक्सप्लेन பண்ணேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் கேட்டாங்கன்னா 9 ஸ்கொயர் என்னன்னு பாருங்க 9 ஸ்கொயர்ங்கிறது 81 8 இங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி 1 போட்டுறங்க அடுத்து இங்க ரெண்டு நம்பர் போடணும் இங்க ரெண்டு நம்பர் போடணும் நான் வச்சுக்கோங்க 1 க்கு முன்னாடி நம்பர் 0 0 8 க்கு அடுத்த நம்பர் 9 9 சோ फ्रेंड्स ஃபைனலா நம்ம என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா 998001 இதுதான் இந்த நம்பரோட ஆன்சர் இப்போ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 9999 நாலு நம்
மூணு ஜீரோ வரும் ஒரு ஒன் வரும் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நைன்டி நைன் ஸ்கொயர் இருக்குது மூணு நைன் போடும்போது ரெண்டு நைன் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு நைன் போடும்போது ஒரு நைன் தான் வரும் ஒரு ஜீரோ தான் வரும் ஒன் அவ்வளோதான் முடிஞ்ச சான்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா எப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கையில் அஞ்சு நைனோட ஸ்கொயர் கேட்டாங்கன்னா அப்போ நாலு நைன் வரும் ஒரு எயிட் வரும் நாலு ஜீரோ வரும் ஒரு ஒன் வரும் ரைட் ஸோ அதே மாதிரி எல்லா டெக்னிக்ஸுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதுலேயும் அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த நம்பர் எடுத்துக்கோங்க த்ரீ டிஜிட் சிக்ஸ் 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 த ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தெரியும் இல்லை எப்போதும் த்ரீ இங்கே எழுதிடுங்க கொஞ்சம் தூரம் கேப் விட்டுட்டு சிக்ஸ் எழுதிடுங்க ஸோ இங்கே ரெண்டு நம்பர் வரணும் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு நம்பர் வரணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீக்கு அடுத்த நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக சிக்ஸ் 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 ஸ்கொயருக்கு கிடச்ச ஆன்சர் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு சிக்ஸ் இருக்குது மூணு சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் எத்தனை ஃபோர் எத்தனை ஃபைவ் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோர் ரெண்டு ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு அப்போது நாலு சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை ஃபோர் கிடைக்கணும் மூணு ஃபோர் கிடைக்கணும் அப்புறம் மூணு ஃபைவ் கிடைக்கணும் லாஸ்ட்டில் சிக்ஸை போட்டுருங்க அதுதான் உங்களோட ஆன்சர் இப்போது ரெண்டே ரெண்டு சிக்ஸ் இருக்குது மூணு சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃபோர் அப்போது ரெண்டு சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது வெறும் ஒரே ஒரு ஃபோர் தான் த்ரீ போட்டுருங்க ரெண்டு ஃபைவ்க்கு பல ஒரு ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் அடுத்த சிக்ஸ் போட்டுருங்க ஸோ ஆன்சர் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே அடுத்த பார்க்க போகிற நம்பர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது என்ன பண்ணியிருப்போன்னா இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை தான் மொதல் போட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி நம்பர் எழுதியிருப்போம் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே நைன் 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 ஸ்கொயருக்கு ஃபஸ்ட்டு எழுதுனது ரெண்டு நம்பர் எயிட்டி ஒன் அதே மாதிரி இங்கே த்ரீ 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 ஸ்கொயருக்கு த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ வெறும் நைன் தான் ஆனால் ரெண்டு நம்பர் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ அதனால் இது என்னன்னு சொல்லலான்னா ஜீரோ நைன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே ரெண்டு நம்பர் வரணும் இங்கே ரெண்டு நம்பர் வரணும் ஸோ நைனுக்கு முன்னாடி நம்பர் எயிட் எயிட்டு ஜீரோக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன் ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆன்சர் ஒன் ஒன் ஜீரோ எயிட் எயிட் நைன் ஸோ மூணு த்ரீ வந்தனால ரெண்டு ஒன் ரெண்டு எயிட் வந்திருக்கு அப்போ நாலு த்ரீ வந்துச்சுன்னா எத்தனை ஒன் வரும் மூணு ஒன் வரும் ஸோ மூணு எயிட் வரும் ஒரே ஒரு நைன் வரும் அதே மாதிரி ரெண்டு த்ரீ தான் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஒன் தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி ஜீரோ ஒரு எயிட் தான் வரும் ஸோ லாஸ்ட் நம்பர் நைன் ஸோ ஃபைனல் என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா ஒன் ஜீரோ எயிட் நைன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டெக்னிக்கு சரிங்களா இந்த நம்பர்ஸ் எதுக்கு நீங்கள் பண்ண முடியும்னா சிக்ஸுக்கு த்ரீக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நைனுக்கு அதே மாதிரி ஃபோருக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ஃபைவ்க்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது பட் அந்த டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னா சில கொஞ்சம் பேசிக்ஸ்லாம் கற்றுருக்கணும் ஸோ அந்த பேசிக்ஸ்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் 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 ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஃபைவ் 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 ஸ்கொயர் அதெல்லாம் உங்களால் ஈஸியாக அவங்க எக்ஸாம்ஸில் கிராக் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெக்னிக் நம்பர் த்ரீயில் நம்ம படிக்க போகிறது க்யூப் ரூட் ஆஃப் அ நம்பர் ஒரு நம்பரோட க்யூப் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம காலேஜில் பார்த்துருக்கலாம் க்யூப் ரூட் க்யூப் ரூட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சிங்கனாலும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எதில் படித்தாலுமே இந்த மாதிரி க்யூப் ரூட் நம்பர் நமக்கு நிறையா பார்த்துருப்போம் பட் எக்ஸாம்ஸில் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே இந்த கேல்சி வச்சுருப்போம் இந்த கேல்சியில் க்யூப் ரூட்னே ஒரு பட்டனை இருக்குது அந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த நம்பரை போட்டு இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் கேல்சி வச்சு போட்டுடலாம் பட் இப்போ நீங்கள் ஒரு பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்க இல்லை கேட் எக்ஸாம்ஸ் கேட் எக்ஸாம்ஸ் இல்லை வந்து ஒரு ஐடி செக்டர்ஸ் எந்த நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எழுதினாலும் இப்போ உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் கேல்குலேட்டர் அலோட் கிடையாது ஸோ கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் தான் இந்த நம்பரோட க்யூப் ரூட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நம்பர் தான் நைன் இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய நம்பர் பாருங்கள் இந்த நம்பருக்கு க்யூப் ரூட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் கேல்சி இல்லாமல் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த டெக்னிக் நம்பர் த்ரீயில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நம்பர்ஸ்க்கு எப்படி ஈஸியாக க்யூப் ரூட் ஷார்ட் கட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ 
14 cube or answer 2744. Question or the last number 4 are in the chinna. Answer or the last number 4 are the arco. Nala paranga 4 than a question lower or number the last number 4. Answer or the last number another 4. In the 14 cube, question or the last number another 4. Answer or the last number another 4. So friends, a po the make question or the last number, answer or the last number, same mark and pathina number 4 cover. Now, 24 cube is the last number. 34 cube is the last number. So, friends, if you have a question about the last number, you can answer the last number. Right? That's why 5 is the last number. 5 cube is the last number. 15 cube is the last number. So, if you have a question about the last number, you can answer the last number. So, that's why you have a remaining number. For example, 6 cube is the last number. 2 cube another 216 16 cube another 4096 so question order last number 6 la mudinj idna answer order lag var question order last number 6 answer order last number 6 da appo question order last number 6 a irundichina answer order last number 6 a da irukum adhe mari adutha number pathina 9 parunga 9 um adhe mari da irukku 19 cube nalo last la idu da mudiyudhu 9 da mudiyudhu so enna sollana question order last number 9 a irundichina answer order last number 9 da So friends, if we have all the questions, we have the question and the last number and the answer and the last number. Now, if we have the question in the tool, we have the answer in the answer. For example, if we have the answer in the tool, but 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 the answer in the tool, the answer in the tool. So, if we have the question in the tool, the answer in the tool, the answer in the tool, the answer in the tool. So friends, the answer in the tool, the answer in the tool, the answer in the tool. So, the question in the last number is 2. That is 3. So, question order last number 3 is the answer order last number 7. But question order last number 7 is the answer order last number 3. So, 3 is the answer order last number 7. That is the answer order last number 7. So, friends, if you have two tablets, if you have 20 cubes, you can solve any number of numbers. So, friends, this is the same number. Question order last number, answer order last number is the same number. 4, 5, 6, 9. But question order last number 2 is the answer order last number 8. So, 2 is the last number 8, 8 is the last number 2. So, 3 is the last number 7, 7 is the last number 3. So, friends, now we have two tablets, we have to solve all the sums here. First, what do we do? Cube root of 97336 is equal to. So, this is the cube root of the answer. First, what do we do? We have to look at the last number. What do we do? The last number is 6. So, friends, if we have to look at the answer of the last number 6, the question of the last number is 6. Now, let's look at the question. So, the question of the last number 6 is 6. The answer of the last number is 6. So, if you answer the last number 6, then the question of the last number is 6. Friends, the cube root concept is the last layer of 3 numbers. Friends, the last layer of 3 numbers. What is the remaining number? It is 97. Now, what do you do? You can see the number 97 in any range. Now, if you look at 4 cube, it is 64. 5 cube is 125, but we have 97. 5 is the starting number 125. Then 97 is 5 cube. So, 5 cube is 4. So, the answer is 46. So, friends, 46 into 46 into 46 is the answer. So, friends, what do you do? First, the last number. Let's look at this table. Let's look at this tab. 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 For example, 125 is 5. 5 is starting number 125. We have 97. So, 125 is less than 125. So, 125 is less than 125. So, 4 is less than 4. So, friends, let's see the remaining numbers. If you look at these numbers, you will have a good idea. Now, let's see the next number. 389017. So, friends, last number is 7. Last number is 7. Question is last number is 3. So, what do we say? Cube root, apa dingin rana lah? Yaitu nombor adik nona last layer itu tiga nombor adik cerno. Baki yang nerikan pati nana three eighty nine. So friends, 389 ini kerana apa? Entah range layer kan pahang. Ipo pati nana seven orang starting nombor three forty three. 8 is starting number 512 but we have 389 so we have 8 number so 389 is 512 so 389 is the gap so 8 is starting number 512 so we have 389 so we have 7 so 73 so 73 into 73 into 73 you will get the answer 
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த நம்பர் ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் நம்பர் பாருங்கள் டூ ஸோ டூவில் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும்னா கண்டிப்பாக கொஷனோட லாஸ்ட் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் எயிட்டாக தான் இருக்கும் இந்த டேப்ல காலத்தை பார்த்து இது எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மூணு டிஜிட் அடிச்சுருங்க நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே யோசிங்க நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பாருங்கள் டென்னோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் தௌசண்டுக்கு போயிடுச்சு நம்மளுக்கு தேவை நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ கண்டிப்பாக நைன் ஃபார்ட்டி ஒன்னுங்கிறது இந்த கேப்பில் தான் இருக்கும் செவன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கும் தௌசண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் தான் இருக்கும் பட் டென்னோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் தௌசண்ட் அதுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும் ஸோ டென்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் என்னது நைன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன்டி எயிட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் ரைட் அடுத்து இன்னும் பாக்கி மூணே மூணு நம்பர் இருக்குது ஒரு வேலை நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி பார்க்குறனாலும் பாருங்கள் இல்லைன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ரைட் ஸோ ஃபோர்னா வச்சுக்கோங்க ஃபோர்னா ஃபோரில் தான் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ கொஷனும் ஃபோரில் தான் முடிஞ்சிருக்கும் எப்போதும் போல் மூணு டிஜிட் அடிச்சிருங்க பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாக்கி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போது தேர்ட்டீன் கியூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் தாண்டி போயிடுச்சு நம்மளுக்கு தேவை ஒன் நைன் அப்போ கண்டிப்பாக தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் என்னது டுவெல் ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கிடச்சிடும் ரைட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த நம்பர் இங்கே த்ரீயில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ த்ரீயில் முடிஞ்சிருக்குன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் கொஷனோட லாஸ்ட் நம்பர் கண்டிப்பாக செவனாக தான் இருக்கும் த்ரீ டிஜிட் அடிச்சிருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ ஒன் செவன் சிக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர்டீன் கியூப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன் ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் கியூப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்மளுக்கு தேவை த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் ஆனால் ஃபிஃப்டீனோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தாண்டி போயிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டீனுக்கு முன்னாடி நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீனுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஸோ நம்ம ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நம்பர் செவன் ஸோ செவனில் முடிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக கொஷனோட லாஸ்ட் நம்பர் த்ரீயாக தான் இருக்கும் மூணு டிஜிட் அடிச்சுருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஒன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் எங்கே பாருங்களுக்கு <laughs> நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நம்பர் கியூப் ரூட் நம்பர்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெக்னிக் நம்பர் த்ரீ அதாவது கியூப் ரூட்டை நீங்கள் சால்வ் பண்ணோன்னா நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஒன் கியூப்பில் இருந்து டுவெண்ட்டி கியூப் அதுக்கப்புறமா இந்த சின்ன டேப்ல காலம் இதை நம்ம தான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் சேம் நம்பர்ஸில் எப்படி முடியுது டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸில் எப்படி முடியுதுன்னு ஸோ இந்த டேப்ல காலம் இந்த டுவெண்ட்டி கியூப் இதை தெரிஞ்சால் எவ்வளோ பெரிய கியூப் ரூட்ஸும் நீங்கள் கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெக்னிக் நம்பர் ஃபோரில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்பர் என்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நைன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க எயிட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் எல்லா ஸ்கொயர் இதெல்லாம் ஸ்கொயர்ஸ் தான் பட் லாஸ்ட் நம்பர் எதில் முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்ல முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த டெக்னிக் நம்பர் ஃபோரில் கற்றுக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் அதுவும் ஒரு பெரிய நம்பர் தான் பட் லாஸ்ட்டில் எதில் முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெக்னிக் வந்து நிறைய பேருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் சின்ன வயசில் கூட அது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் இந்த டெக்னிக் நீங்கள் எதுக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா டெக்னிக் நம்பர் ஃபைவை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கியூப் ரூட் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க போன லெசனில் அதே மாதிரி எப்படி கியூப் பண்ணும் தெரிஞ்சிடுச்சு எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிடுச்சு பட் இந்த டெக்னிக் நம்பர் ஃபோரை வச்சு தான் டெக்னிக் நம்பர் ஃபைவை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஏன்னா இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த டெக்னிக் நம்பர் ஃபைவ்ல ஸ்கொயர் ரூட்டை ஈஸி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெக்னிக் நம்பர் ஃபோர் ஜஸ்ட் கற்று வச்சுக்கோங்க இதோட லாஜிக் தான்
25 square erugu. so 2 ku adutha number enna nu pathina 3 3 into 2 ungiradhu 6 5 square ungiradhu 25 625 so friends romba easy ana method edhu 5 square la mudinjal mattum da neenga 4 square la mudinjina method apply pannadinga answer kadaikadhu right so 5 square la mudinja mattum adukku munnadi irukra number oda adutha number oda multiply pannite last la 5 square ku badala 25 potinga answer kadachirum for example ku 2 1 5 square appdi nu irukku idhukku answer enna nu kettaanga na nalla gavanichukonga so epo indha pole 5 square enna solluvona 25 solluvom inga enna irukku nu pathinga na 21 munnadi irukra number 21 so friends inga 4 ku adutha number 5 vaala multiply panninga appo inga 20 21 ku adutha number 22 so enna pannalana 2 46 46 so 4625 avladha so friends 21 into 22 ngaradhu 462 last la iruka 5 square ngaradhu 25 so 46225 so friends romba easy ana technique so idu neenga already padichirukanga nareya perku indha method theriyum but idhe logic ah use panni eppadi square root kandupidikkalen nu paarenga so friends technique number 5 la nama paaka poradhu square root so friends, if we talk about the last technique number 5, how do we talk about the square root of a number? Let's talk about it. So friends, if we talk about technique number 5 directly, how do we talk about technique number 2? That's the cube root. Cube root is what we follow. That's what you know. If you know the technique number 4, how do we talk about the number 5 square? So if we talk about the two things, we can talk about the technique number 5. No, it's not the same. So friends, first, cube root. And the, if we look at the square root, right? So, cube root, we can do this in 1 cube, we can do this in 20 cube, we can do this in 1 cube, we can do this in 1 cube. That is cube root. This is square root. So, that's why we can do this in 20 square root. So, friends, we can do this in 20 square root. So, friends, we can do this in 20 square root. So, we can do this in 10 square root, 15 square root, we can do this in 4 numbers. That's why we can do this in 20 square root. So, friends, if you look at the cube root, we can do this in 2 cube root. What do we do in 2 cube root? One lah mudahnya one, two lah mudahnya eight, eight lah mudahnya two. Abdi ini orang trick solli kuar terpah. Orang china tablet kalau mari pot. So, adem mari square root ke pahinga. Answer one lah mudahnya cina. Question orang last number itu apa? Irukon patinga na. One one na irukla, illa nine na irukla. So, friends solat itu puri dengla. Nine square ni nade eighty one. Answer ini dalam mudah itu one lada mudah itu. Eleven square ni nade one twenty one. Answer ini dalam mudah itu one lada mudah itu. So answer orang last number one na iran dicu na. Question orang last number one na ada. Adem mari question orang last number nine na ada. Soalnya tu boleh dengan. Kalau orang mana mana orang pun jono. For example, kalau four ada tu, ni cikang. Answer orang last number four. Apa question orang last number ni na ada. Na two ada ada. Ena two square barang kalau last number four. Twelve square barang kalau last number four. Sering lah. Adem mari four lama mudah dicu na two ada ada. Ila na eight ada ada. 8 8 is 64. You can see 8. Question is the last number 8. Answer is the last number 4. That's why the file is the same. So, that's why there are no changes. So, what do you see? 6. What do you see in 6? 6 is 36. That's why the answer is the last number 6. Question is the last number 4 or 6. You can see 14 square. Question is the last number 4. Answer is the last number 6. So, answer is the last number 6. Question is the last number 4 or 6. Question is the last number 4 or 6. So, friends, where are you? Question is the last number 9. Question is the last number 9. Answer is the last number 9. Question is the last number 3. So, answer is the last number 9. Question is the last number 3. So, 3 square is the 9. So, 7 square is the 9. So friends, for example, इधर तो कोंगना बोलना। Answer उड़ा last number nine, अब question उड़ा last number seven। So answer उड़ा last number nine, question उड़ा last number seven। So friends, इधर मट्टू मलक तेरे जी डाले बोलूँ, square root ले you can solve all the sums. Cube root is the technique number 2. So, 1 is 1. 1 is 1. But, square root is 2. Right? So, friends, cube root is 1. 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 Friends, cube root is 1. 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 So, that means square root is 1. Cube root is 1. Cube root is 1. Cube root is 1. Friends, if you know this, you can use the number of square root. Now, let's talk about the first question. Let's take a look at the question. 5184. So friends, root of 5184 is what you want to say. So, how do you solve it? First, you can solve it, but you can solve it a little bit. So friends, 5184 is the last number 4. So, the last number 4 is the last number 4. The question is last number 2 or 8 is possible. So, 1 is 2 or 8 is possible. Okay? That's it. How many numbers are you going to do in the cube root? 3 numbers are going to do in the cube root. But, 
அப்படிங்க ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு நம்பரை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க அடுத்தது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பாருங்கள் செவன் ஸ்கொயருங்கிறது ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் ஸ்கொயருங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த நடுவில் தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ எயிட்டோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் செவனோட ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன்னுங்கிறது கண்டிப்பாக செவனில் தான் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம் செவன்டி டூவாக இருக்கலாம் இல்லை செவன்டி எயிட்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் இன்னொரு வாட்டி வேணா அடிச்சுட்டு மறுபடியும் எழுதுறேன்னா ஆன்சரோட லாஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் ஆன்சரோட லாஸ்ட் நம்பர் ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா கொஷனோட லாஸ்ட் நம்பர் டூவாக இருக்கும் இல்லை கொஷனோட லாஸ்ட் நம்பர் எயிட்டாக இருக்கும் கியூப் ரூட்டில் மூணு நம்பர் அடித்தோம் ஸ்கொயர் ரூட்டில் ரெண்டு நம்பர் அடிக்கணும் ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கிற இங்கே இருக்கிற நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ கண்டிப்பாக செவன் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே செவன்டி டூ செவன்டி எயிட்னு போட்டாச்சு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று செவன்டி டூ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஃபோர் கிடைக்கும் இல்லை செவன்டி எயிட் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஃபோர் கிடைக்கும் பட் ரெண்டு ரெண்டு நம்பரில் ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் ஆன்சர் பட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா டெக்னிக் நம்பர் ஃபோர்லேயே சொல்லி கொடுத்தேன் நம்பர் என்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செவன்டி டூ இருக்குது இங்கே செவன்டி ஃபைவ் இருக்குது எப்படியோ நடுவில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் இருக்கும் கரெக்டு தானே செவன்டி டூ செவன்டி எயிட்னா எக்ஸாக்டாக செவன்டி ஃபைவ் கிடையாது எப்படியோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் செவன்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்னென்னு பாருங்கள் செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணுவீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் ஸோ செவனோட அடுத்த நம்பர் எயிட்டு எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரோட ஆன்சரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் நம்மளுக்கு தேவை ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க செவன்டி ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை வெறும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் அப்போ கண்டிப்பாக செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி தான் அதோட ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இந்த நம்பரோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லது புரியுதுங்களா எக்ஸாக்டாக செவன்டி ஃபைவ் கிடையாது செவன்டி ஃபைவ்ங்கிற நடுவில் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஸோ செவன்டி ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டெக்னிக் நம்பர் ஃபோரில் பார்த்தது ஸோ சென்ட்ரல் நம்பர் செவன்டி ஃபைவே ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம கேட்டது வெறும் ஃபைவ் தௌசண்ட் பாருங்க 25, 6 ஸ்கொயருங்கிறது 36, அப்போ 34ங்கிறது கண்டிப்பா 6க்கு முன்னாடி தான் இருக்கும். அப்போ 5ல தான் இருக்கும். சோ 5 இங்க போட்டுருங்க 51 59. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று ஃபிஃப்டி ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லை ஃபிஃப்டி நைனை ஸ்கொயர் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் சென்டர் நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் சென்டர் நம்பர் என்னன்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் எக்ஸாக்டாக சென்டர் கிடையாது ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கண்டிப்பாக நடுவில் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெக்னிக் நம்பர் ஃபோரில் சொல்லி கொடுத்தது ஸோ ஃபைவோட அடுத்த நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்டர் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதை பண்ணும்போது த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபைவ் த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்ப கண்டிப்பா 55 ஐ விட அதிகமா தான் இருக்கும் சோ அப்ப 59 தான் ஆன்சரா இருக்கும் சோ फ्रेंड्स இங்க பார்த்தது 5625 சென்டர் நம்பர் பட் கண்டுபிடிக்கிறது இத விட கம்மி அப்ப என்னவா இருக்கும் 72 பட் இப்ப கண்டுபிடிக்கிறது இத விட அதிகம் அப்ப ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் 59 சோ அப்ப 59 59 பண்ணீங்கனா இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சோ फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन 8836 சோ அதே மாதிரி நம்பர் எதுல முடியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 6 6ல முடிஞ்சிச்சுனா எதன்னு பாருங்க 4ல இருக்கும் क्वेश्चनோட லாஸ்ட் நம்பர் இல்லனா क्वेश्चन நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் 6 ஆ இருக்கும் சோ ரெண்டு நம்பர் அடிச்சிடுங்க 88 சோ 88 எந்த ரேஞ்ச்ல இருக்குன்னு பாருங்க சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 9 ஸ்கொயர்ங்கிறது 81 10 ஸ்கொயர்ங்கிறது 100 அப்போ 88ங்கிறது இந்த ரேஞ்ச்ல தான் இருக்கும் சோ 10 ஸ்கொயர் 100 போயிடுச்சு அப்போ 88ங்கிறது கண்டிப்பா 9 ஆ தான் இருக்கும் சோ 94 96 சோ அடுத்து என்ன பண்ணனும் பாத்தீங்க
அதே மாதிரி எப்போ வந்து போல் லாஸ்ட் ரெண்டு டேஜ் அடிச்சுருங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுவெல் ஸ்கொயருங்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோரை தாண்டி போயிடுச்சு லெவன் ஸ்கொயருங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோருங்கிறது கண்டிப்பாக நடுவில் தான் இருக்கும் ஸோ டுவெல்லே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தாண்டிடுச்சு அது பார்த்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் லெவன் ஸோ கண்டிப்பாக லெவனாக தான் இருக்கும் ஒன்று ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீனாக இருக்கும் இல்லைனா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனாக இருக்கும் ரைட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கிற நம்பர் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ரைட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது ரெண்டுத்தில் எதை ஆன்சர்னு உங்களால் ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயரில் முடிஞ்சிச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ லெவனோட அடுத்த நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்வ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ ஸோ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் த்ரீ டூ டூ ஃபைவ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடுவில் இருக்கிற நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் த்ரீ டூ டூ ஃபைவ் பட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒன் த்ரீ ஃபோர் அதிகமான நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக ஆன்சர் என்ன சொல்லலான்னா அதிகமாக இருக்கிறது ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடுவில் இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டினை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன் த்ரீ டூ கிடைக்குது பட் நம்மளுக்கு தேவை ஒன் த்ரீ ஃபோர் அப்போ கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனாக தான் இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறோம் புரியுதுங்களா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கியூப் ரூட் மொதல் பாருங்க 252. So friends, 252 எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பாருங்க 16 ஸ்கொயருங்கிறது 256. 252 வா தாண்டி போயிடுச்சு. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் 15. So 151-ஆ இருக்கலாம் இல்ல 159-ஆ இருக்கலாம். ஒண்ணு இத ஸ்கொயர் பண்ண ஆன்சர் கிடைக்கலாம் இல்ல இத ஸ்கொயர் பண்ண ஆன்சர் கிடைக்கலாம். So நடுவுல இருக்கிற நம்பர் கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 155 ஸ்கொயர். So friends, 5 ஸ்கொயருங்கிறது 25. So 15க்கு அடுத்த நம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 16. So இதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கனா இதுவா இதுவாங்கிறது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Right? So friends, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 6 5 are 30. So reminder 3, 6, 11, 11 plus 3 இங்கிறது 14, reminder 1, so 240. So friends, இந்த நடுவில் இருக்கிற நம்பர் ஒன் ஆன்சர் டூ ஃபோர் ஜீரோ டூ ஃபைவ் சரிங்களா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டூ ஃபைவ் நடுவில் இருக்கிற நம்பர் டூ ஃபோர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதோட அதிகமான நம்பர் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆன்சராக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் சரிங்களா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெக்னிக் நம்பர் ஃபைவ்ல நம்ம கற்றுக்கிட்டது ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட் சும்மா ஒரு ஆறு நம்பர் பார்த்தோன்னா எல்லா நம்பருக்கும் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியாது நீங்கள் நிறையா நம்பர் உங்கள் செல் எடுத்துகிட்டு நீங்களே ஒரு பெரிய நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லைனா உங்கள் நெட்டில் போனீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ரூட் நம்பர்ஸ் டைப் பண்ணுங்கள் நிறையா நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த நம்பர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக இருந்தாலும் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையிலே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्स எல்லாரும் படிக்கட்டும் சோ फ्रेंड्स புதுசா youtube சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் தமிழ்ல சோ மறந்துராம எல்லா ஆப்டிடியூட் லெசன்ஸும் பொறுமையா உட்கார்ந்து உங்க फ्रेंड्स ஓட உட்கார்ந்து படிங்க கண்டிப்பா எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஆனாலும் உங்களால கிளியர் பண்ண முடியும் சோ फ्रेंड्स இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப थैங்க்ஸ் மறந்துராம உங்க फ्रेंड्सக்கு 